Stress Analysis of Rectangular Plate with Circular Hole Answer Software open பண்ணதுக்கப் பிரும் Working Directory set பண்ணிட்டு File Name இந்த பாக்சில provide பண்ணிக்கலாம் இப்போ Run Option select பண்ணிட்டு Software Screen maximize பண்ணிக்கலாம் First Name use பண்ணப்போர் option Preferences இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் இந்த Dialog Boxல நாம் select பண்ண வேண்டிய option Structural இந்த option select பண்ணிட்டு OK provide பண்ணதுக்கப் பிரும் Main Menuல இருக்க Preprocessor select பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கு Element Type Select பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் நம்ம Select பண்ண வேண்டிய option Add இந்த option Select பண்ணதுக்கப் பிரும் Add Button Press பண்ணதுக்கப் பிரும் இப்பன் நம்ம Select பண்ண வேண்டிய Element Type Solid Element Type Select பண்ணதுக்கப் பிரும் இதனுடை Corresponding option இந்த boxல Select பண்ணிக்கலாம் இப்போ OK Provide பண்ணம்போது இந்த option Complete ஆவும் இப்போ இந்த Dialog Boxல இருக்க Options Button Press பண்ணிட்டு Suitable இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் OK button press பண்ணிட்டு இந்த dialog box close பண்ணிக்கலாம் next நம் use பண்ணப் போர் option real constant இந்த option use பண்ணதுக்கு முனாடி நம் previous open பண்ண option close பண்ணிக்கலாம் இப்போ real constant open பண்ணதுக்கப் பிரும் இந்த option select பண்ணிட்டு add button press பண்ணதுக்கப் பிரும் இப்போ OK provide பண்ணிட்டு plate thickness value இந்த boxல provide பண்ணிக்கலாம் for example 10 mm value provide பண்ணதுக்கப் பிரும் OK provide பண்ணம் போது இந்த dialog box close ஆவும் இப்போ close provide பண்ணி இந்த dialog box close பண்ணதுக்கப் பிரும் next நம் use பண்ணப் போர் option material properties இந்த option open பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் நம் select பண்ண வேண்டிய option material models இந்த option select பண்ணிட்டு இந்த dialog boxல நம் select பண்ண வேண்டிய option structural இந்த option select பண்ணிட்டு இதில் இருக்கு linear option select பண்ணதுக்கப் பிரும் elastic option select பண்ணம் போது highlight ஆக இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் Young's Modulus Value இந்த boxலியும் Poison Ratio இந்த boxலியும் provide பண்ணிக்கலாம் Values provide பண்ணதுக்கப் பிரும் OK provide பண்ணிட்டு இந்த dialog box close பண்ணிக்கலாம் இப்போம் Main Menuல நம் Open பண்ண option close பண்ணிட்டு Next நம் use பண்ணப்போர் option Modeling இந்த option open பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் இருக்கு Create option open பண்ணிட்டு இதில் நம் select பண்ண வேண்டிய option areas இந்த option open பண்ணதுக்கப் பிரும் நம் create பண்ண போருது rectangular shape அப்படிங்க இருத்தனால rectangle option select பண்ணிட்டு இதில் நம் select பண்ண வேண்டிய sub option by dimensions இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் நம் create பண்ண போரு rectangular object உடிய x and y coordinate values இந்த boxesல provide பண்ணிக்கலாம் values provide பண்ணதுக்கப் பிரும் OK provide பண்ணம் போது Rectangular Geometry screen லப்பிராவும் Next நம்ம create பண்ணப் போருது Circular Shape Circle option select பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில நம் use பண்ணப் போர் option Solid Circle இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் நம்ம create பண்ணப் போர் Circular Object உடை Center Point யும் Radius யும் இந்த boxesல provide பண்ணிக்கலாம் இப்போ OK button press பண்ணம் போது Circular Shape screen ல generateாவும் நம் open பண்ணி இருக்கு இந்த options close பண்ணிக்கலாம் next நம் use பண்ணப் போர் option operate இந்த option release பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் நம் use பண்ணப் போர் option booleans இந்த option open பண்ணிட்டு இதில் இருக்கு subtract option select பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் நம் choose பண்ண வேண்டிய option areas இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் நம் create பண்ணி இருக்கு rectangular shapeல இருந்து circular shape subtract பண்ணப் போர் Maximum count 2 provide பண்ணதுக்கப் பிரும் Again OK button press பண்ணம் போது Circular Geometry Rectangular Geometryல் இருந்து subtract ஆவும் இப்போம் இந்த options close பண்ணிட்டு Next நம் use பண்ணப் போர் option Meshing இந்த option open பண்ணிக்கலாம் இதில் நம் select பண்ண வேண்டிய option Mesh Tools இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் இந்த dialog boxல இருக்க Smart Mesh இந்த option activate பண்ணிட்டு Suitableான Mesh Size இந்த sliderல decide பண்ணிக்கலாம் screenல இருக்கு geometry select பண்ணிக்கலாம் OK button press பண்ணதுக்கப் பிரும் screenல இருக்கு object mesh ஆவும் preprocessor close பண்ணதுக்கப் பிரும் solution option select பண்ணிக்கலாம் இதில் நம் select பண்ண வேண்டிய option define loads இந்த option select பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் இருக்கு apply option select பண்ணதுக்கப் பிரும் இதில் நம் select பண்ண வேண்டிய sub option structural இதில் இருக்கு displacement select பண்ணதுக்கப் பிரும் இந்த listல நம் select பண்ண box selection select பண்ணதுக்கப் பிரும் screenல இருக்கு geometry ஓடை edge select பண்ணிக்கலாம் இப்போம் இந்த geometry ஓடை nodes select ஆவும் 
ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீனில் அப்பியர் ஆகிற இந்த டைலாக் பாக்ஸில் ஆல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ப்ரெஷர் இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஆன் நோட்ஸ் பாக்ஸ் செலக்ஷன் டைப் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உடைய ரைட் சைட் நோட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இந்த டைலாக் பாக்ஸில் ப்ரெஷர் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் மெயின் மெனுவில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ஆப்ஷன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் சால்வ் இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க கரண்ட் லோட் ஸ்டெப் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ க்ளோஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின் மெனுவில் இருக்க சொல்யூஷன்ஸ் மெனுவை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் ஜென்ரல் போஸ்ட் ப்ராசஸர் இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் பிளாட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் கான்டூர் பிளாட் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் இருக்க நோடல் சொல்யூஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்லைடர் ஸ்லைட் பண்ணிட்டு இந்த லிஸ்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஒன் மிஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஜாமெட்ரியில் ஒன் மிஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை ஆகும் இப்போ மெனு பார்டில் இருக்க பிளாட் கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் அனிமேட் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் ஹைலைட் ஆகிற சப் ஆப்ஷன்ஸில் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் டிஃபார்ம்டு ஷேப் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிஃபார்ம் ப்ளஸ் அன்டிஃபார்ம் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஜாமெட்ரி உடைய டிஃபார்மேஷன் அன்டிஃபார்மேஷன் அனிமேஷன் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ க்ளோஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அகேன் மெனு பாரில் இருக்க பிளாட் கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் அனிமேட் இந்த லிஸ்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் டிஃபார்ம்ட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லிஸ்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஒன் மெசஸ் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் அனிமேஷன் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் க்ளோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெனு பாரில் இருக்க பிளாட் மெனு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஜாமெட்ரி அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த அப்பியரன்ஸ்க்கு ரெக்கவர் ஆகும் இப்போ மெயின் மெனுவில் நம்ம ஓப்பன் பண்ண ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் பாத் ஆப்ரேஷன் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் டிஃபைன் பாத் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் இருக்க பை நோட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபிளான நோட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் நதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகிற பாத்தில் நோட்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத் நேமை இந்த பாக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத் ஒன் நேம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது பாத் கமெண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்க இந்த ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் மேப் ஆன் டு பாத் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லிஸ்டில் ஒன் மிஸஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த டைலாக் பாக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் பிளாட் பாத் ஐட்டம் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் ஆன் கிராஃப் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லிஸ்டில் இருக்க லாஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம சூஸ் பண்ண பாத்துடைய ஸ்ட்ரெஸ் வேரியேஷன் கிராஃப் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ மெனு பாரில் இருக்க பிளாட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் இருக்க எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஜாமெட்ரிஸ் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கவர் ஆகும் இப்போ பாத் ஆப்ரேஷனில் இருக்க டிஃபைன் பாத்
இப்போ மெனு பார்ல இருக்க பிளாட் மெனு செலக்ட் பண்ணிட்டு எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணும் போது ஜாமெட்ரியோட இனிஷியல் வியூ ரெக்கவர் ஆகும் மெயின் மெனுல நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் டிஃபைன் பாத் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பை நோட் செலக்ட் பண்ணிட்டு தேர்ட் செட் ஆஃப் நோட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அண்டதரா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நோட் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது பை நோட்ஸ் டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்கிரீன்ல ஓபன் ஆகும் இப்போ பாத் நேம் நியூ நேம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நேம் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது பாத் கமெண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்கிரீன்ல ஓபன் ஆகும் இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஓபன் பண்ண டிஃபைன் பாத் ஆப்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேப் ஆன் டு பாத் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு பிளாட் பாத் ஐட்டம்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் இருக்க ஆன் கிராஃப் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேர்ட் பாத்துடைய ஸ்ட்ரெஸ் வேரியேஷன் கிராஃப் ஸ்க்ரீனில் ஹைலைட் ஆகும் இப்போ மெனு பார்ல இருக்க பிளாட் கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் இருக்க ஸ்டைல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் கிராஃப்ஸ் இதில் இருக்க மாடிஃபை ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன்ல இருக்க கிராஃப் உடைய எக்ஸ் ஆக்சஸ் லேபிளையும் ஒய் ஆக்சஸ் லேபிளையும் இந்த பாக்ஸஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் லேபிள் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு பிளாட் பாத் ஐட்டம்ல இருக்க ஆன் கிராஃப் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண லேபிள் ஸ்கிரீன்ல அப்பியர் ஆகும் இதுதான் சர்க்குலர் ஹோல்டு இருக்க ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டை ஸ்ட்ரெஸ் அனலைஸ் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ்